guys, welcome back to my channel. So for for today's video, is to share ko sa inyo kung ano ba ang nakatulong sa skin ko na mawala ang mga pimples, ang cystic acne ko. So uh, before kasi na experience ko nung pagdating ko dito sa UAE, talagang unang labas niya pa isa isa lang. So ako naman parang dead malang. So inisip ko naman kasi parang dahil lang sa alikabok, ganun. So, ginawa ko, uh, bumili ako ng iba't ibang products for acne. Mas lalo pang lumala at mas lalo pang dumami at a certain uh, certain part of my face which is sa chin. Ayan, sa chin. I-zoom in ko. Ayan. Kitang-kita naman natin na ang dami niya talagang mga marks na naiwan. And, uh, kababa siya ng self-esteem kasi syempre paglalabas ka parang ang tingin sa inyo ng mga tao parang ay ano nangyari eh dito pa naman sa UAE ang mga tao dito talaga ang mga ano tinitingnan nila talaga yung face mo ganyan talagang pag marami kang pimples parang iba yung tingin nila and um share ko sa inyo kung ano yung mga ginamit kong products na naka-help ma makatulong sa ay naka-help mawala ng pimples ko So, bale, uh, sa start natin sa soap. So, ang, ang ginamit ko is yung Lab 46 Skin Care. Itong si Lab 46 Skin Care Acne Defense Soap, which, which has a salicylic formula. Contains antibacterial, antiseptic, anti-inflammatory agents to dry up acne and pimple-prone skin. Plus sebum regulators to control the problem. So, directions to use is... Use twice or thrice daily, massage on wet face and neck, and rinse thoroughly or as directed by your physician. So ako, ang ginagawa ko naman dito is para hindi siya mabilis maubos, since sa, sa Pilipinas ko pa siya pinabili, kinakat ko siya ng maliliit, and then uh, yun yung ginagamit ko. And mabag, matagal siyang maubos actually, kasi parang pag ginamit mo siya, hindi siya kagaya ng ibang soap na, na yung pag nababad lang sa tubig, yung na ano siya, nalulusaw siya agad. Ito, para siyang ano, gel. Para siyang gel. So, kapag ka, ano, ang ginaga, paggamit ko nito is, pag wet ng face ko, ang binabasa ko siya, and then, pagkabasa ko sa kanya, iminamasage ko muna siya sa hands, and then, tsaka ko siya ginaganan ganun, unti-unti sa face. And then, pala, ang tip ko pala, pag naghihilamos kayo, is huwag niyo masyadong irerab yung face nyo kasi naa-activate niya yung oil glands nyo. So, kapag ka sobrang diin nyo mag, ano, mag sabon ng face, naa-activate niya yung oil glands ng face nyo, which is nagpo-produce ng more sebum, nagpo-produce ng more oil sa face. So, after, eto, so, after nyo mag-wash gamit eto, ang next nyo naman na gagamitin is si Love 46 Skin Care Love 46 Skin Care Acne Defense Clarifying Toner uh, with an effective salicylic acid formula to balance oil production and take out pimple and stubborn acne. Use with a cotton ball from neck to forehead when an, with an upward motion. Use after cleansing face or as directed by your physician. Active ingredients, salicylic acid, clindamycin, salen, ano ba to? Kalendula ba? Kalendula extra. Potassium azeloil. Dig... Diglisin... Basta yung diglisinate. Uh, ayan. Tapos, uh, 120 ml siya. So, eto naman, kung paano ko siya ginagamit is pa-upwards. Para hindi magsag yung face natin. And then, ang nagagawa naman ni Acne Defense Clarifying Toner is... Uh, nakaka-help siya mag-dry up ng pimples and uh, nakaka-help din siya mag ano ba yung tawag doon? yung micro yung nagbabalat-balat yung nagda-dry yung skin mo nagbabalat-balat siya so ganito yung nangyari sa skin ko ngayon ayan medyo nagbabalat-balat siya So, uh, pag ginagamit ko siya, actually, pag may patubo akong pimples, talagang inaano ko siya. Nilala naglalagay ako sa cotton, tapos ibinababad ko siya. Kung baga, kung, kung eto, ito, ito, may pimple ako dito. Itong part na to, talagang i 
ibababad ko siya. And then, after five minutes, tsaka ko siya tatanggalin. And then, nakaka-help siya talagang mag-dry. Tapos, after mo, after mong gamitin ito, after na to, ang next mo naman nagagamitin is si Pharmaceries. Ayan. Si Pharmaceries uh, Moisturizer. After ni toner, si Pharmaceries uh, Moisturizer naman. Ito namang si Pharma, Pharmaceries Moisturizer is Sebo Moistatic Moisturizing and Soothing Face Cream. So, nakaka-help siya sa redness naman ng skin mo. Nakaka-soot kasi siya, nakaka-relax siya ng, ano, ng skin. Which is good kasi uh, kapag ka, syempre, alam naman natin, pag ka sa sunlight, pag lumalabas tayo, pag sa umaga, syempre, uh, yung skin natin, hindi naman natin na uh, ano yan sa araw. So, kapag ka, kahit makapayong tayo, kumbaga yung skin natin, na ano pa rin siya eh, na papasokan pa rin siya ng dirt and all. Tapos, syempre, kahit makapayong tayo, yung sunlight na yan, eh, meron pa rin yan, nakakapasok pa rin yan, nakaka, nakaka-trigger pa rin yan sa redness ng face nyo. Tapos, ang help naman nitong si Pharma Series is, meron siyang SPF 30, which is good for the skin kasi yung mga red spots natin sa face, kapag ka hindi natin yan nilagyan ng uh, sunblock, hindi natin yan nilagyan ng cover na sunblock, mas lalo siyang magiging red. So, yun, tandaan natin, guys. Kapag kalalabas tayo, kailangan tayo maglagay lagi ng uh, moisturizer with uh, sunblock. So, eto siya. Eto naman is SPF 30. Pero alam ko merong mas mataas na SPF dito. May SPF 50, may SPF 100. Pero eto yung nabili ko kasi nung binili, binili ko to before is naka-sale siya. Buy one, get one. Buy one, get one siya. Buy one, get one. Ayan. So, eto. Good siya sa skin. Dahil meron siyang dalawang, ano, dalawa, dalawang... Ano yung tawag doon? Kalimutan ko kayo. Ano yung tawag doon? Basta nakakatulong siya. May dalawa siyang natutulong sa skin nyo, which is na moisturize niya yung skin mo and then nabibigyan pa niya ng protection from the sun because may SPF 30 siya. And then sa gabi naman, ang ginagawa ko naman sa gabi is ganun pa rin, acne defense, acne defense, and then yung next is magto-toner ako, and then iba naman, hindi na ako naglalagay masyado ng moisturizer sa gabi. Ang ginagawa ko naman is naglalagay ako ng ito, si Belo Acne, Belo Acne, Acne Pro Pimple Gel. Ayan. Ito namang Belo Acne Pro Pimple Gel na to, inilalagay ko siya at a certain kunwari, uh, ito, may pimple ako dyan itong pimple na yan, lalagyan ko siya. Ayan. Bale, ganito yung itsura niya. I-drop niya lang siya dyan. Ayan, ilagay niyo siya sa pimple niyo. Actually, pag may patubo pa lang ako, nilalagyan ko na rin ito. Either or, salit-salitan. Kasi ito talaga, nakaka-dry siya ng pimples eh. As in, super dry yung siya. Super dry yung siya sa pimples. So, Ayan, that's it guys. Bale nga pala, yung kung halimbawa, hindi talaga matreat ng mga topical, kasi ito mga topical to, ito mga, ito, mga pinapahin na yan. Mga topical yan. Kung hindi talaga matreat ng topical yung acne nyo, better consult a dermatologist na. Kasi baka ang problema dyan is hindi lang pala outside. Baka naman ang problema na dyan sa inyo is yung inside nyo. So, kapag ka nagpa-check kayo sa dermatologist, isasuggest sa inyo ng dermatologist nyo na magpa-check up din kayo sa OB. So, baka kasi hormonal imbalance ang hormonal imbalance ang problema sa katawan nyo. Which is yung, pag sinabi natin hormonal imbalance, yung, yung problema sa loob. Either or nalilate kayo ng period or hindi kayo nagkakaroon or talagang may problema talaga sa inside ng katawan nyo. And nga pala guys, kapag ka pala nag papa alis kayo ng pimples much better than na iwasan nyo ang oily foods kasi ang oily foods nakakapag nakakapag ano siya eh nakakapag trigger siya nakakapagpadagdag siya ng oiliness sa skin niyo so kung sobrang kumakain kayo ng junk food kumakain kayo ng mga fried foods yung mga ganun talagang hindi sa nakaka-help pero ako ang ginawa ko naman ang ang iniwasan ko is yung mga dairy foods 
So, iniwasan kong uminom ng milk. Iniwasan kong mag-milk. Iniwasan kong kumain ng mga sweets, ng chocolates. At saka yung mga, yung chichirya kasi medyo hindi ko maiwasan. Pero nilelesen ko naman na siya. So, ayun ang mga dapat nyo iwasan, guys. Iwasan nyo ang sweets, ang dairy, ang salty, ang fried foods. Tapos, uh, sa dairy naman, kaya parang, ako naman, feel ko ha, hindi naman porket effective sa akin, eh, ganun din sa inyo. Sa akin kasi, uh, yung sa milk naman, na-discover ko siya kasi, Every time na mahilig kasi ako sa ice cream. So, every time na kumakain ako ng ice cream, talagang every night kasi umiinom ako ng chai. Eh, yung chai, yung karak chai, yung tea, meron siyang milk. Every time na umiinom ako nun at kumakain ako ng ice cream every night, nanonotice ko, at kinabukasan, meron na akong pimple agad. Sa baba. Sa baba. Tapos, minsan hindi sa baba, dito sa pisngi, ganyan-ganyan. So, trinay kong iwasan. Hindi ako may inom ng chai, na may milk. Hindi ako kumakain ng ice. Hindi na binawasan ko na yung pagkain ng ice cream ko. Nung ginawa ko yun na wala. As in, nawala. Nawala yung mga pimples ko. And then, continue using lang these products. Continue using. Continue using. I continued using these products. And then, talagang nawala talagang na-notice ko talaga na, ay, wow, ito talaga yung mga talagang dapat kong ginagamit. And mga bawal ko, bawal kainin, talagang binawasan ko siya. Gusto nyo palang malaman, guys, kung saan ito binili. Ito palang mga to, ito, pinabili ko to sa Pretty Looks. Pretty Looks sa Pilipinas. And then yung Bello naman, Acme Pro, mabibili siya sa Watsons. Lahat, alam ko sa Mercury, meron din atang ganito. And then, yung presyo pala nito is, eto is 169 pesos, mga nasa ganun. And then, yung, eto naman si Love 46 Skincare Acne Defying Clarifying Toner is 600, 650 ata, 650? Basta nasa ganoon, 650 or 700. Ito. Pero sulit na sulit naman to guys. Kasi kahit tatlong drop nyo lang. And then tap, 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 tap sa buong face and then sa neck. Talagang makifeel nyo talaga na ano siya. Talagang yung skin nyo parang talagang nalinis. Hindi pala parang nalinis talaga. As in nawala. And then pag tingin nyo sa bulak, ay dumi pala ganyan. And then ito namang si Acne Defense Soap. Kaya tinitipid ko din. Kasi medyo... For me, ah, medyo pricey siya. Kasi for a bar, for a soap bar, this is 250 pesos per bar. 250 pesos. But then, okay na din siya. Kasi salicylic formula siya. And I have searched na si salicylic, for, salicylic formula is good for uh, cleansing ng skin. And then, contains antibacterial talaga siya. So, talagang pag ginamit nyo to, talagang mag-feel nyo na talagang ay, ang linis ng skin ko. Ito, ito. And then, ito namang si Pharmaceries. Si Pharmaceries. Kasi dito ko siya binili eh. Sa pharmacy dito. And then, ito namang si Pharmaceries is, ano siya talaga? Moisturizing siya sa skin. And then, uh, may, scent, may scent siya eh. Yung scent niya. Hindi siya yung scent na... Hindi siya yung scent na parang fragrance na mabango na. Alam mo yung lotion? Parang ganun. Hindi. Hindi siya. Yung soft, gentle lang yung smell niya. Yung alam mong parang Cetaphil. Si Cetaphil medyo may smell siya ng konti. May fragrance siya ng konti. So, same-same siya ng ano. Ng parang amoy. Na medyo mabango siya eh. Basta ayun. Maganda siya. Tapos, this cream is recommended for acne-prone skin and which is severely dry kasi nagda-dry nagda-dry nga talaga yung skin ko so need ko talaga nito and then yung iba pa lang moisturizer guys hindi siya for oily skin yung ibang moisturizer kasi nakaka-create siya ng more oiliness eh ito namang nabili ko is for oily skin talaga siya or oily skin siya so si Pharmaceries kasi may T line siya T series na Itong T-Series is for, uh, for oily skin, for acne skin talaga. This is my before and after picture. 
So that's it guys. Thanks for watching. See you on my next vlog. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please click the subscribe button below and then please also click the bell button para updated kayo sa aking newly uploaded videos. Thank you. Bye guys. Bye.